Я передаю слово главному нештатному специалисту, неврологу Минздрава Астраханской области, ассистенту кафедры нервной болезни Регине Муратовне Маминой. Она выступит с докладом «Особенности льготного государственного обеспечения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения как, и как включить под пациента к программе вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Пожалуйста, Регина Муратовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотела сказать, что тема сейчас, которая будет подниматься, она актуальна. Я вижу, что присутствуют врачи первичного амбулаторного звена. Спасибо большое, что нашли время, пришли. Вижу врачей, которые работают в первичных сосудистых отделениях. Это врачи наши неврологи, да, где непосредственно у нас должно быть с вами взаимодействие. Так, следующий. Так. Сердечно-сосудистые заболевания, они продолжают оставаться лидирующей причиной смерти на территории Российской Федерации на протяжении последнего десятилетия. Федеральным проектом борьба с сердечно-сосудистым заболеванием, который входит в госпрограмму развития здравоохранения, предусмотрено распределение субсидий федерального бюджета по бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение и профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, получающих лечение в амбулаторных условиях и не имеющих, это очень важно, да, чтобы вы понимали, не все пациенты по этой программе могут получать препараты лекарственные бесплатно. Это те пациенты, которые не имеют инвалидности, о них мы поговорим позже. При реализации региональных проектов лица, которые острое нарушение мозгового кровообращения, в нашем случае это только инсульт. Один диагноз мы запомнили, мы должны его знать. Да? Здесь, если есть кардиологи, они знают, что это инфаркт миокарда, также пациенты, которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием, с тастентированием и катетерной абляцией по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Есть специальный перечень лекарственных препаратов. Вы знаете прекрасно, что э, вот он представлен на этом слайде. Это два, 23 препарата. А обратите внимание, что с 2021 года обеспечение в амбулаторных условиях проводится в течение двух лет с даты постановки диагноза или выполнения пациенту хирургического вмешательства. Все эти препараты вы знаете. Внизу э, э, есть... Э, Исключение федеральные льготники. Они также получают препараты. Вот здесь выделила красным цветом ревароксабан, да, в дозе 2,5-15-20 мг. Он также входит в эту программу, но они уже получают по категории федеральной льготы. Кто относится к федеральной льготе? Федеральной льготе мы сейчас обсудим позже. Получается, что... Это относятся у нас пациенты, которые имеют инвалидность, да, которые, это участники Великой Отечественной войны, это участники э, боевых действий на данный момент, это люди, которые относятся к ветеранам э, Великой Отечественной войны. И э, там есть еще другая когорта, это те, которые у нас э, принимали... Э, Участники блокады Ленинграда. Прошу, также хотела вам напомнить, что на сегодняшний день основной регламентирующий документ – это постановление правительства Российской Федерации, где было э, указано о том, что в течение одного года, в течение двух лет наш любимый всеми приказ распоряжения 936 Н на 24 сентября, где четко прописано, кому и когда и какие препараты назначаются. Почему акцентирую внимание? Потому что в некоторых ваших отчетах вы продолжаете указывать приказ 1 Н. Он уже утратил силу. На сегодняшний день это приказ 936 Н. Это нормативные наши регламентирующие документы, да, которые лежат в основе нашей неврологической деятельности, это порядок об оказании помощи населению заболеваний нервной системы, это приказ номер 928Н о порядке оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, действующее распоряжение 540Р, оно направ... это наше региональное министерство здравоохранения Астраханской области, о реализации мероприятий, направленных на совершенствование и оказание медицинской помощи больным с сосудистым заболеванием на территории Астраханской области. Но вы знаете, что на протяжении двух уже лет мы работаем в условиях COVID, поэтому... 
На сегодняшний день действует временная маршрутизация пациентов, которые нуждаются в медицинской экстренной помощи 174Р, где четко прописано, где какой район принимает наших пациентов и в условиях COVID тоже куда должен быть направлен. Стандарты оказания медицинской помощи. И вы знаете, что с января 2022 года уже вступили наш поэтапный переход на клинические рекомендации. Потому что мы сейчас работаем не только с стандартами, а с клиническими рекомендациями. Вот действующее 174 распоряжение четко прописано, куда пациенты у нас ездят, куда мы их направляем, и чтобы это все соблюдалось. Хотелось также вам напомнить о действующих свежих клинических рекомендациях. Это ишемический инсульт, да, утвержден 2021 года. Буквально в конце года должны утвердить клинические рекомендации по НМК 2022 года. Россия и склероз, все вы прекрасно знаете, утвержден, вышел в этом году. Все мы, в принципе, с ним ознакомились. И всем, пожалуйста, четко также изучить. Там четко уже идет Россия и склерозия. Нужно что еще? Реабилитация пациентов. Да? Обратите внимание. Дистония. Болезнь Паркинсона утвержден в 2021 году, по пересмотру планируется в 2023. Эпилепсия, эпилептический статус – это все клинические рекомендации, которыми мы должны на сегодняшний день руководствоваться. Ну и также хотела вам напомнить, что в программе госгарантии по оказанию помощи с болезнью системы кровообращения есть также тромбоэкстракции. На территории Астраханской области на сегодняшний день выполнено 9 тромбоэкстракций, есть динамика. Александра Маринская больница успешно это проводит. Это вот полугодовой отчет наш за первое полугодие 2022 года. Все, в принципе, медицинские организации получали. На сегодняшний день за 8 месяцев. У нас есть положительная динамика. Для нас что очень важно? Это больничная летальность да, от ОНМК. Она была 23,4. На сегодняшний день 22,3. При целевом показателе 16,6. Конечно, надо стремиться. Мы в этом направлении работаем. Хочу отметить, что очень хорошо мы проработали полгода по выполнению тромболизиса при целевом показателе 7%. На сегодняшний день, вы все это знаете, у нас было выполнение 7,4. На сегодняшний день за 8 месяцев мы сделали 6,8. Ну, я думаю, коллеги подтянутся. Работа у нас проводится очень достаточно плодотворная. Обратите внимание, что болезнь тем кровообращения, они на, на территории Астраханской области занимают ведущее место. Практически 56% у нас пациенты умирают от болезни системы кровообращения. Буквально недавно была на учебе Николая Анатольевича Шамалова в ФМБА России, Институте мозга, где четко были представлены статистические данные на, по всей территории, по ЮФО Российской Федерации. Конечно, Астраханская область, есть динамика, но мы занимаем не очень хорошее место. Второе, было второе, сейчас третье место по смерти от ОНМК. Вопрос стоит в чем? Не потому, что что у нас нет э, возможности лечить, нет специалистов. Да? Вопрос наверное, стоит в том, что нам нужно как-то все вместе направить на все силы на первичную профилактику НМК, и в том числе, конечно, что немаловажно, вторичную. Обратите внимание, показатель смертности от БСК за 2021 год на территории Астраханской области 683. Это при условии, что согласно региональной программе Астраханской области мы поставили перед собой задачу к 2024 году снизить смертность населения от БСК на 408,8. Цифры говорят Говорят сами за себя, если в 2019 году у нас были хорошие показатели, и мы достигали целевых показателей, то сейчас, конечно, цифры у нас не достигнуты. В структуре смертности БСК за 2021 год, обратите внимание, преобладает ишемическая болезнь сердца, острые нарушения мозгового кровообращения, ну и другие заболевания. Мы знаем, что с 2020 года для снижения смертности от болезни с тем кровообращения была запущена программа по лекарственному обеспечению пациентов высокого риска сердечно-сосудистых осложнений. Как я уже говорила, план у нас достаточно высокий, 408 на 100 тысяч населения. Обратите внимание, что все пациенты, еще раз, после ОНМК, инфарктов, миокардов, операции на сердце, коронарных сосудах должны быть обеспечены в амбулаторных условиях лекарственным препаратом. Перечень я вам чуть ранее показывала. 
Общая заболеваемость за 2021 год, в сравнении с 2020 годом, от болезни систем кровообращения увеличилась на территории Астраханской области. Это достаточно высокие цифры. И составляет, обратите внимание, есть абсолютно это 174 тысячи человек и 687 человек. И из них впервые выявлено было в 2021 году 27 737. Из них... Общая заболеваемость распределилась таким образом, что 28% составила это ишемическая болезнь сердца, как вы видите, церебровоскулярные заболевания, 22% составили гипертоническая болезнь и 19% на роль других заболеваний. И вот этот маленький уголочек, это где-то порядка было 13-15%, составили острые сосудистые события. Острые сосудистые события выглядели следующим образом. Обратите внимание, острые сосудистые события ровно половину занимали, что инфаркты мозга. Да? Повторные инфаркты миокарда, посмотрите, 7-5%, внутримозговое кровоизлияние 11%, острый инфаркт миокарда 21%. Что же нужно нам сейчас с вами вместе, как это реализовать, эту программу. Это показатели Астраханской области на 2021 год, к концу 2021 года. Обратите внимание, число перенесших сердечно-сосудистые заболевания в 2021 году. Из них инфаркт миокарда, как вы видите, инсульты значительно выше, да, и транзиторные ишемические атаки. Проведено операции по поводу ишемической болезни сердца, в том числе АКШ, посмотрите, катетер на абляции, стентирование сколько. И диспансерное наблюдение пациентам пришло, встало 4244 человека. Очень важно, чтобы мы достигли целевой показатель по диспансерному учету. Это должно быть не менее 90%. Обратите внимание, все пациенты, которые были проведены операции по поводу сердечно-сосудистых катастроф, да, среди них были пациенты, которые с фибрилляцией предсердия, это 650 человек, без фибрилляции предсердий 1004 человека, которые также получали пероральные антикоагулянты. И очень важно для меня, как работника практического здравоохранения, если вот до этого предыдущий докладчик говорил о том, что плохое финансирование, да, с болезнью Альцгеймера, есть какие-то трудности, здесь у нас трудностей нет. Финансирование достаточно хорошее, выделяется достаточное количество финансов, денег, чтобы мы могли реализовывать эту программу. И от того, как мы ее реализуем, естественно, на следующий год будут закупаться следующие препараты, которые представлены в, согласно этого приказа. Вот на 2021 год мы очень плохо отработали. Практически не всем выписывали. Вот. Конечно, очень важно, чтобы мы все взаимодействовали на всех этапах. Да? Пациент первостепенно поступает куда? Первичное сосудистое отделение, РСЦ наша МОКБ, где сейчас проводится огромная работа. Я практически объездила 16 регионов, районов нашей территории Астраханской области. Мы проверяли амбулаторные карты, выписки пациентов. Сейчас абсолютно каждому пациенту выписки указывается о том, что пациент должен в течение трех дней встать на учет, согласно приказу 936Н, имеет право получать эти лекарственные препараты. Что мы должны сделать? Мы должны проинформировать пациента, в первую очередь, о том, что он должен явиться в поликлинику. Если пациент не может сам, то мы должны рассказать, ну, объяснить это, провести беседу с родственниками, нести в эпикрис рекомендации по по схеме лекарственной терапии. Сейчас у нас эти рекомендации вносятся. У нас, если в районы приезжают, что они основываются на что? На выписке первично-сосудистых отделений. Некоторые доктора в районах, к сожалению, неврологи у нас не выписывают, не работают с этой программой. Сейчас стали работать активно. Это может делать не только врач-терапевт, это может делать врач общей практики. И в тех местах, где отсутствуют врачи-неврологи или терапевты, это даже могут делать фельдшера. Обратите внимание, что делает стационар. Задача стационара – проинформировать, 
внести в эпикрис. Задача поликлиники – внести в пациента в регистр, поставить пациента на диспансерный учет и выписывать лекарственные препараты. Обратите внимание, мы можем в течение единовременно выписать на 180 дней, то есть дать на 6 месяцев эти препараты. Да, есть случаи разные, бывают пациенты разные. Да, если он тяжелый, вы видите, коморбидный, то я, конечно, рекомендую пациенту выписывать ну, хотя бы на 2 месяца и за ним наблюдать. Есть в условиях ковид, вы Помните, когда у нас закрыты были учреждения, то мы единовременно выписывали все рецепты пациентам до 6 месяцев. Скоро у нас будет централизованная информационная система. Вы знаете, ВИМИС. Со следующего года она у нас должна вступить в силу, и мы все будем едино в ней работать. Задача врача стационаров. В принципе, мы уже это все обсуждали. Внести в эпикрис рекомендации, проинформировать пациента, выдать памятку о действующей программе. Не все пациенты, к сожалению, знают о том, что есть такая программа. Как это примерно выглядит на выписке? Да? Если у пациента там, острое нарушение, сопутствующее заболевание, фибрилляция, предсердие, мы пишем там рекомендации, ревороксабан, ну, вы знаете дозу, 20 мг один раз в день или 15 при э, ишемическом инсульте, если у пациента произошло кардиологическое эмболический потип. Если у пациента произошло на синусовом ритме, то мы здесь, конечно, назначаем уже ревароксабан дозу 2,5 мг спустя месяц от перенесенного НМК. Доктора в поликлиниках спрашивают, а можно, можем ли мы сами назначать без консультации кардиолога? Да, вы можете, делайте врачебную комиссию. Если у пациента есть атеросклероз, если есть у него сахарный диабет, если гемодина, э, атеросклероз э, сосудов, да, то тогда есть высокий что это может повторно произойти и нужно назначить естественно антикоагулянту для профилактики обратите внимание что вот здесь я выделила что код g45 g46 транзиторные ишемические атаки не входит в эту программу к сожалению сейчас но э, на следующий год мы ждем утверждения классификации до да, 10 пересмотра классификации болезни где код жишка у нас перейдет в айку это первый выход или вторая это будет региональная программа где пациенты с транзиторными химическими атаками также могут получать эти лекарственные препараты бесплатно это задача врача поликлиники. Коллеги, не все у нас работают, к сожалению, все в регистре сердечно-сосудистых заболеваний. Вы должны внести пациента, выписать льготный рецепт, выдать памятку. Естественно, ну, я уже говорила, повторяться не буду, до 180 детей. Пациенты... Также могут получать эти препараты. В данном случае мы говорим, например, про ксорелт, антикоагулянт. Мы знаем, что до недавнего времени не каждый пациент мог себе позволить приобрести. Да, и он выписывался, принимал, потом бросал, и повторно у него происходили инсульты. То есть здесь, если мы включаем в эту программу, пациент получает в течение двух лет, Пожалуйста, докторам надо взять этот вопрос на контроль. Также у меня просьба вас... Сейчас. Вот здесь эту таблицу хочу вам показать, да, еще раз напомню, что такое федеральная льгота. Это пациенты со статусом инвалидности, я уже вам говорила, это пациенты, участники боевых действий, ветераны, да, это пациенты, региональная льгота. Что такое региональная? Это пациенты, которые имеют определенные заболевания, сахарный диабет, онкологический, ну, все, что входит в регион, миостыния, эпилепсия, бронхиальная астма, все это входит в региональную льготу. Году. И программа вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это те пациенты, которые у вас получили э, острое нарушение мозгового кровообращения. Если пациент спустя 4 месяца у вас получает инвалидность, да, ему выдают инвалидность, он переходит программу федеральной льготы. И здесь он может также продолжить получать эту лекарственную терапию. Обратите внимание, если пациент у вас отказался, от льготы. Есть у нас такие пациенты, которые получают денежные средства, то эти препараты, конечно, они не выдаются ему. Тоже такой вопрос у нас очень часто звучит. Еще, если у вас пациент просто перенес инсульт, например, в марте 2020 года, а пришел на участок и встал на учет, например, в июне, 
то мы выдаем лекарственный препарат в течение двух лет до марта 2022 года. Да? И с того момента, как он встал на учет, а с того момента, как он перенес острое нарушение мозгового кровообращения.